একদম শুরু থেকে তারপরে হচ্ছে রোটারের ক্লাব এটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট অনেক বড় একটা প্ল্যাটফর্ম যার কারণে রোটারের ক্লাবের সাথে এনগেজ হওয়া হয়েছে আর এরপরে আমি যদি বলি আর শুরুতে যেটা বলি যে সিডিসিতে আমি ভার্সিটি লাইফের একদম শুরুতে দুই হাজার এগারো সালে যখন জয়েন করি একদম প্রথমে সেই সময় আমি জয়েন করি হচ্ছে সিডিসিতে সিডিসিতে ড্রামাটিক ক্লাবের অবস্থা সেই সময় একদম পুরো শেষের দিকে আমি বলি ড্রামাটিক ক্লাব এখন ভালো করতেছে বাট একটা সময় খুব বাজে একটা বাজে বলতে কি মানে অনেকটা ভঙ্গুর সিচুয়েশনে চলে আসছিল মানে আগের যে জলুসটা সেটা অনেকটা কমে আসছিল তা আমি দুই হাজার এগারো সালে যে সময়টার কথা বলতেছি সেই সময় সাকলা সিপিএস এর সাকলান ভাই জুয়েল ভাই আমাদের যে পয়লা বৈশাখের প্রোগ্রাম সেখানে হচ্ছে অবাক জলপান নামে সুকুমার রায়ের একটা নাটক ছিল সেখানে আমি করেছিলাম তো ওখানে থাকার পরে তো তারপরে আমি সিডিসির সাথে আসলে সেই সময় যেহেতু অ্যাক্টিভিটিসটা খুব বেশি কন্টিনিউ ছিল না ক্লাবের অ্যাক্টিভিটিস তো সেই কারণে ক্লাবের সাথে থাকা হয় নাই তো আমার কাছে এরপরে যেটা মনে হয়েছে যে যেগুলো আমার কেরিয়ারের সাথে যাবে বা আমার কেরিয়ারে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই জিনিসগুলা কাজে লাগবে সেই হিসেব করে আসলে রোটারে ক্লাব বা ডিবিটিং সোসাইটির সাথে এনগেজ হওয়াটা আসলে যেহেতু আমি স্কুল লাইফ থেকে ডিবেট করতাম তো যার কারণে ডিবেটিং সোসাইটির সাথে থাকা তো সেই হিসাব করে আসে এখন আমি যদি পার্সোনালি আমাকে বলা হয় যে ক্লাব গুলার সাথে আমি যদি আমার প্রফেশনাল লাইফে আমি মিলাতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আমি যদি স্বাভাবিক ভাবে বলি যে কোনো ক্লাবে আমি যদি এক্সিকিউটিভ কমিটিতে থাকি বা আমি যদি আমি এটা কি বলবো এটা হচ্ছে আমি যদি অর্গানাইজিং এর থেকে আমি যদি ক্লাব পরিচালনা আমি শিখতে পারি এই জিনিসটা আমাদের জব লাইফে খুব বেশি কাজে দিবে কিভাবে কাজে দিবে সেটা আমি বলি আমরা যখন ভার্সিটিতে কাজ করি একটা যে কোনো একটা ক্লাবেই হোক তখন কিন্তু ক্লাবের পারপাজে আমাকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টে যেতে হচ্ছে মেম্বার হান্টিং এর জন্য হোক আমার প্রোগ্রামের হচ্ছে হলো কি বলবো প্রচারের জন্য হোক প্রসারের জন্য ক্লাবের প্রচার প্রসারের জন্য হোক আমার কিন্তু যেতে হচ্ছে আমি কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপের স্টুডেন্টদের সাথে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গার স্টুডেন্টদের সাথে আমি মিশতেছি কথা বলতেছি সিনিয়রদের সাথে কথা বলতেছি জুনিয়রদের সাথে কথা বলতেছি এটা কিন্তু লার্নিং পাবলিক ইউনিভার্সিটি অনেক বড় একটা লার্নিং এর সুযোগ হচ্ছে এখানে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন আসে এক এক জায়গার লোকজনের আর সংস্কৃতি বললে स्टूडेंट लेवल डिफरेंट से सम्पर्क धारणा पासी क्या करते बुजते प्रोग्राम जो अर्गानाइज कर लगे तक क्योंकि अनेक जिन माथा थका लगे जो एक इंडिविजुअल परफर्म करी लाइक हमें गान गाँची जो शुद्म मन करी ना डिबेट करीखने शुद्ध पार्टिकुलार एरिया स्ट्रेंथी जो एक क्लाबर सा मैं इनवल्व थे अर्गानाइजिंग थकते एक्सिक्यूटिव कमिटी थे जो क्लाब के लीड दीची तक क्योंकि एट ए टाइम माथा क्योंकि अनेकगुल जिस जेनारेट हो तो क्षेत्र में जो बेपार क्या लगे जो মাল্টিটাস্কিং এর খুব ভালো একটা সুযোগ থাকে যেহেতু ক্লাবে আমি যদি একটা প্রেসিডেন্ট হই আমি যখন একটা সেক্রেটারি হবো আমার একটা অনেকগুলো জিনিস আমাকে মাথায় রাখা লাগে কাজ করা লাগে সেখানে মাল্টিটাস্কিং খুব একটা সুযোগ থাকে ध्रुवतारेसिडेंट रूम 
ম্যানেজমেন্ট সবকিছু মিলে কিন্তু তার একটা টিমান্ডাস প্রেসারের মধ্যে কাজ করা লাগতেছে তার মানে কি এখানে থেকে দুটো জিনিস খুব ভালোভাবে রপ্ত করা যায় যে একটা হচ্ছে মাল্টিটাস্কিং নাম্বার 2 হচ্ছে হলো টিমান্ডাস প্রেসারের মধ্যে কাজ করার একটা সুযোগ থাকে নাম্বার 3 আমি যদি বলি যে আমার কিন্তু অর্গানাইজিং এর যে স্কিলটা সেটা কিন্তু আমার ভালো मोटा कम्युनिकेशन स्किल कम्युनिकेशन भलो डिफरेंट लेवल रिच करते सब लेवल रिच करते फेयरनेस से जिसबे मैं लजिक सबल प्रोग्रामे जा स्किल डेभलपमेंट खुब भलो क्या ग्रेजुएट थार्ड इंटर लीडारशिप प्रोग्राम गोग्राम गैनेजमेंट छोड़ने कम प्रायरिटी दिए करब शोर्ट एनलिस मार्केटिंग स्टूडेंट भलो जान बट शोर्ट एनलिस रोटर क्लाबे क्या कर सुबह जिसम गर्मी आगे परिचित छो जिसगल जब लाइफे खूब भलो क्या दिए डिसन मेकिंग क्षेत्र में सेल्फ प्रमोशन क्षेत्र में जिसगल खूब भलो क्या दिए स्पेसिफिक क्लाबे थे इनगेज थे मन हो क्लाब करते पढ़ा लेखा गुल्ला जाए 
আমার যে এক্সট্রা কারিকুলার বা কোর কারিকুলার যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে আমি সিবিতে বলে অ্যাড করতে পারি এগুলো আমার জন্য হেল্পফুল হবে আমার সিবিকে তারা এনরিচ করবে সেখানে কোনো সমস্যা নাই বাট আমার যদি মিনিমাম এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন টুকু না থাকে তাহলে কিন্তু আমি अप्लाई করতে পারবো না একটা জায়গা হয়তোবা বলতেছে যে মিনিমাম সিজিপিএ 3 থাকা লাগবে তো 3 থাকা লাগবে সেখানে যদি আরো 10 জন বা 15 জনের সিজিপি 3 থেকে 3.5 এর ভিতরে থাকে তখন আমার যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস যদি আমি সেখানে অ্যাড করি সিবি এর মধ্যে তখন তারা ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে আমাকে অথবা প্রায়োরিটি দিবে বাট আমি যদি আমার সিজিপি এ 3 না থাকে তাহলে তো আমি শুরুতেই বাদ পড়ে যাব ব্যাপারটা হচ্ছে আমার এডুকেশনটা হচ্ছে লো একের মতো মানে একটা ডিজি একের পরে আমি পাশে যে শূন্যটা যদি বসাই যে একের ডান পাশে যে আমি শূন্যগুলো বসাবো সেগুলো হচ্ছে আমার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস গুলো আমার ডান পাশে শূন্যের মতো কাজ করবে একের সাথে আমি আমার খুব ভালো স্কিল আছে বা আমি ট্রেন নিয়েছি এটা 10 হবে এক বাম পাশে জড় হবে তাহলে খালি বাম পাশে শূন্য যতই বাড়ুক না কেন তাতে কিন্তু আমার কোনো ভ্যালু ক্যারি করবে না সো আমার কথা হচ্ছে আমার পড়া লেখাটা মিনিমাম হলেও আমার পড়া লেখাটা পড়া লাগবে আর পাশাপাশি शुरू ढाका लगभग সেটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল আমরা অনেক কিছু পড়ি সেটা আমি হয়তোবা যদি বোর্ডে লিখে দিই সেটা আমি স্টুডেন্টরা তুলে নিতে পারবে গদবাদা মুখস্থ করতে পারবে গদবা তারপর হচ্ছে হলো সেটা স্টুডেন্টরা পরীক্ষা লিখতে পারবে বাট ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপেরিয়েন্সটা এই কারণে জরুরি কারণ হচ্ছে একজন ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমি বলতেছি যে টাঙ্গালে চমচম খুব মিষ্টি খুব মিষ্টি একজন বলতেছে আমি ঢাকায় বসে বলতেছি টাঙ্গালে চমচম মিষ্টি তাই কেমন মিষ্টি অনেক মিষ্টি বাট আমি যদি টাঙ্গালের চমচমটা আমি না খাই আমি কিন্তু এক্সপ্লেইন করতে পারবো না বা আমি যদি ঢাকার ঢাকার যে কোনো একটা মিষ্টির দোকানে সাধারণ চমচম আর যদি টাঙ্গালের যে চমচম সেটা দুইটা যদি আমি না খাই তাহলে কিন্তু আমি এক্সপ্লেইন করতে পারবো না যে কোন জায়গাতে কি পরিমাণ ডিফারেন্স টুকু রয়েছে স্বাভাবিক ভাবে আমার কাছে মনে হয় যে না যে টাঙ্গালের চমচমের মধ্যে একটা স্পেশাল আছে এই জায়গাটাতে যে হ্যাঁ টাঙ্গালের যে চমচমগুলো সেটার फ्लेভারটা डिफरेंट সেখানে ইনগ্রেডিয়েন্ট সেটা डिफरेंट আমি খাওয়ার সাথে সাথে বুঝবো যে যিনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপেরিয়েন্স যার থাকে তিনি কিন্তু এই জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে তার স্টুডেন্টদের কাছে এক্সপ্লেইন করতে পারে সো এটা কিন্তু অনেক বড় একটা অ্যাডভান্টেজ আর বিশেষ করে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে টিক্সালের জন্য এটা অবশ্যই জরুরি যে মিনিমাম কিছুদিন হলেও হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে জব করে আসা তাহলে তিনি তার স্টুডেন্টদেরকে রিয়েল সিনারিও যেটা সেই জিনিসটা হচ্ছে তাদেরকে বলতে পারবেন আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে হলো ফ্যাক্টরিতে একদিন জব করার ভ্যালুও অনেক কিছু কারণ সেখানে কি পরিমাণ মেন্টাল প্রেসারে বা কি পরিমাণ স্ট্রাগল করা লাগে সেই জিনিসটা যদি তার জানা থাকে তিনি কিন্তু তার স্টুডেন্টকে এক্সপ্লেইন করতে পারবেন এবং অনেক সময় একটা জিনিস যেটা ফেস করা লাগে সেটা হচ্ছে কি এটা স্বাভাবিকভাবে আমি আমার ডিপার্টমেন্ট বা আমার ভার্সিটি নিয়ে আমি বলছি না এটা স্বাভাবিকভাবে যে যে লোকটা হচ্ছে হলো যিনি স্ট্রাগল করে আসছেন বা যিনি ফ্যাক্টরিতে জব করে আসছেন তিনি কিন্তু ডিফিকাল্টিস গুলো বুঝেন আমাদের অনেক সময় এরকম হয় যে আমরা যখন থিসিস যখন আমরা বা প্রজেক্ট ওয়ার্কের কাজ যখন করি বা আমরা যখন ফাইনাল এক্সাম শেষ অনেক জব অপরচুনিটি আসে আসার পরে অনেক কিছু কিছু টিচার অথবা তিনি স্টুডেন্টদের এলাও করে না যে ঠিক আছে যে জব তুমি জব করবা তোমার এখন জব করার দরকার নাই অনেকে মানা করে বা ঠিক আছে তুমি পরে জব করো এখন তিনি জব করে আসছেন তিনি কিন্তু জবের ক্রাইসিসটা বোঝেন যে ঠিক আছে জব ढुके 
যে দেখা গেল যে তার ইন্টার্নশিপ শেষ হওয়ার আগে জব ঢুকে গেছে তার যখন দেখা যাবে যে তার ইন্টার্নশিপের ভাইবা যখন হয় কিংবা যখন প্রপোজিট ওয়ার্কের জন্য তার আশা লাগে তো যেই টিচার হচ্ছিল যার কিনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপেরিয়েন্স আছে তিনি কিন্তু ভালো করেই জানেন যে ইন্ডাস্ট্রিতে কি পরিমাণ কাজের প্রেশারের মধ্যে থাকা লাগে তো তিনি কিন্তু সেই সময় সেই জিনিসটুকু কনসিডার করবেন যে আমার আন্ডারে যদি কোন একটা স্টুডেন্ট থাকে যে কিনা জব করছে তার জন্য আসলে আসাটা কত ডিফিকাল্ট হবে তিনি কিন্তু এই জিনিসগুলো কনসিডার করেন বাট যা যার এক্সপিরিয়েন্স থাকে না সচরাচর ভাবে কিন্তু সেই তিনি এই জিনিসগুলো কনসিডার করতে চান না এটা আমি সাধারণ করতে বলতেছি যে অনেকে হয়তো বা করতে চান না যে ঠিক আছে না তুমি তো ছুটি নিয়ে আসতেই পারো বাট যে জব করে আসছে সে কিন্তু জানে যে একটা পিক্সেলের একটা জব থেকে যে কোনো লেভেলে মার্চেন্টাইজিং হোক এটা প্রোডাকশনের যে কোনো একটা জব হোক সেই জায়গা থেকে ছুটি নিয়ে আসাটা কি পরিমাণ ডিফিকাল্ট এই জায়গাটাতে একটা মানে এটা হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্টের তাদের টিচারের দিক থেকে তারা হয়তো বা ঠিক যে ঠিক আছে তুমি পড়ালেখা শেষ পুরোপুরি ফুললি কমপ্লিট না করে তুমি কেন আসতেছো সেই জায়গা থেকে তার জায়গা থেকে তিনি ঠিক বাট আমাদের স্টুডেন্টের যে আক্ষেপটা থেকে যায় যে সেই জিনিসটা হয়তো বা তারা টিচাররা বুঝতে চান না অনেক সময় আমাদের কাছে এটা মনে হয় সেটা একটা ব্যাপার আর যেটা বেসিক্যালি যে প্রবলেমটা ফেস করা লাগে সেটা হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল নলেজ না থাকলে ও আমার যখন ওই স্পেসিফিক ওই সাবজেক্টটা নিয়ে উনি যখন ক্লাসে লেকচার দেন তখন स्ट्रागल फेस कर लागे मार्चेंटाइजिंग क्षेत्र घटना मन আমি মনে সম্ভবত একমাত্র ব্যক্তি সে কিনা দুইটা डिफरेंट ক্লাবের মানে দুইটা डिफरेंट ক্লাবে হচ্ছে হলো বেস্ট সিলেক্ট হয়েছিলাম যেটা হচ্ছে হলো আমি 2012 সালে যখন ইন্টার ডিপার্টমেন্ট ডিবেট কম্পিটিশন হয় সেই সময় জুনিয়র 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 ছিলাম সেই সময় হচ্ছে হলো ফাইনালে হচ্ছে হলো আমি বেস্ট ডিবেটার হয়েছিলাম 2012 13 সালে মানে 2013 সালে রোটারি ক্লাবের হচ্ছে হলো বেস্ট রোটারি ডিরেক্টর হয়েছিলাম এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল অ্যাচিভমেন্টের জায়গা অনেক বড় একটা ব্যাপার যে দুই डिफरेंट ক্লাবে হচ্ছে হলো দুইটা डिफरेंट ক্লাব থেকে বেস্ট মেম্বার বলি সেই হিসাবে একটা অ্যাচিভমেন্ট পেয়েছিলাম আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমি ওই দুইটা বেস্টের অ্যাওয়ার্ড আমি নিয়েছিলাম দুইজন ভিসি স্যার কাছ থেকে আমাদের বর্তমান যে ভিসি স্যার ওনার কাছ থেকে নিয়েছিলাম হচ্ছে রোটারি ক্লাবের বেস্ট রোটারি অ্যাওয়ার্ডটা আর তার আগে 2012 সালে দুইটা সেটা নিয়েছিলাম আমাদের তার আগের যে ভিসি স্যার ছিলেন তার হাত থেকে তো আমার কাছে এটা পার্সোনালি এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট ছিল আর ভার্সিটির ফ্ল্যাগ নিয়ে যদি আমি বলি স্মরণীয় ঘটনা সেটা আমি বলবো যে ডিবেস্টিং সোসাইটি থেকে আমরা আসলে বেসিক্যালি বাইরের ইউনিভার্সিটিগুলোতে যে কম্পিটিশন শুরু করি 2013 সাল থেকে যদি আমাদের সিনিয়র যারা আছেন তারা এর আগে গিয়েছেন বাইরে বাট রেগুলার আমরা যাওয়া শুরু করি 2013 সাল থেকে তো 
আমরা আমাদের একটা টিম হচ্ছে দুই হাজার এটা খুব সম্ভবত দুই হাজার তেরো কিংবা দুই হাজার চোদ্দ সালের দিকে দুই হাজার চোদ্দ সালে হচ্ছে আমরা জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে তারপর হচ্ছে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সাথে আমরা ডিবেট করে তখন জিতে আসি মানে যদিও সেটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল ইভেন্ট একদম প্রিলিমিনারি স্টেজ ছিল বাট সেটা ছিল আমাদের জন্য প্রথম বিজয় এবং ওই টিমের টিম লিডার আমি ছিলাম এবং বেস্ট স্পিকার সে সময় দেখা গেছে যে সেই রাউন্ডের হচ্ছে তাদেরকে আমরা হারাতে পেরেছি এবং সেখানে বেস্ট হওয়ার একটা সুযোগ হয়েছিল সেটা আমার জন্য অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট এবং পরবর্তীতে এই ঢাকা মেডিকেল কলেজের যেই ডিবেটিং ক্লাবের যে টিমটা এই টিমটা হচ্ছে ইন্টার মেডিকেল যেই ডিবেট কম্পিটিশন হয় সেই জায়গাতে তারা হচ্ছে হলো চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সেটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট ছিল পার্সোনালি আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে ভার্সিটির ফ্ল্যাগ নিয়ে ভার্সিটিকে প্রথমবারের মতো একটা ডিবেট কম্পিটিশনে বিজয় নিয়ে এনে দেওয়া সেটা আমার জন্য অনেক আমার কাছে অনেক স্মরণীয় একটা ব্যাপার আর নাম্বার টু আর একটা আমার কাছে স্মরণীয় ব্যাপার সেটা হচ্ছে রোটারি ক্লাবের সারা বাংলাদেশে আসলে রোটারি ক্লাবটা হচ্ছে হলো একটা ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব যেটা কিনা হচ্ছে রোটারিয়ান যারা আছে রোটারি ক্লাবের একটা চিলড্রেন অর্গানাইজেশন হচ্ছে হলো রোটারি ক্লাব তো এটা হোল ওয়ার্ল্ডে হচ্ছে রোটারি ক্লাব হয়েছে বাংলাদেশে হচ্ছে রোটারি ক্লাবের দুইটা ডিস্ট্রিক্ট বলে মানে দুইটা জোন আছে তো দুই হাজার চোদ্দ সালে সেই সময় হচ্ছে হলো রোটাই ক্লাবটা তার আগ দিয়ে হচ্ছে হলো দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যায় তার আগে একটি ভাগই ছিল একটি ডিস্ট্রিক্ট আমরা যেটা বলি দুই হাজার চোদ্দ সালের দিকে সে তখন সেই সময় ছিল দুইটা ডিস্ট্রিক্ট হয়ে যায় আর রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট থ্রি টু এইট ওয়ান আর থ্রি টু এইট টু তো থ্রি টু এইট টু এটা আমরা বলি যে হচ্ছে হলো রায়লা বলি রোটারি ইউথ লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড যেখানে কিনা হচ্ছে হলো বিভিন্ন বাংলা সারা বাংলাদেশের যে ওই ডিস্ট্রিক্টের যে রোটার রোটারি ক্লাব রয়েছে তাদের থেকে মেম্বাররা যায় এবং সেখানে একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম হয় এবং সেখানে পারফরমেন্স এর বেসিসে হচ্ছে হলো বেস্ট রায়লারিয়ান বলে আর কি তো আমরা যখন আমি যখন দুই হাজার চোদ্দ সালে যাই সেটা ছিল হচ্ছে হলো ইন্টারন্যাশনাল রায়লা এবং থ্রি টু এইট টু যেই ডিস্ট্রিক্টটা হয় সেটা হচ্ছে হলো প্রথম রায়লা মানে প্রথম রোটারি ইউথ ইউথ লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড তো সেই জায়গাটাতে আমার যেটা সুযোগ হয়েছিল সেটা হচ্ছিল আরো তিনটা দেশের যারা পার্টিসিপেন্ট ছিল তারা সব প্রায় তিরানব্বই জন পার্টিসিপেন্ট ছিল সেখানে আমি হচ্ছি আল্লাহ রহমতে বেস্ট রায়লারিয়ান হয়েছিলাম যেটা কিনা অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট ছিল আমাদের জন্য কারণ হচ্ছিল সারা বাংলাদেশে এতগুলো ক্লাবের মধ্যে থেকে আমরা এম পক্ষ থেকে আমরা তিনজন গিয়েছিলাম সেখান থেকে ভার্সিটিকে ভার্সিটি ক্লাবকে রিপ্রেজেন্ট করা কি কিংবা হচ্ছিল ভার্সিটিকে রিপ্রেজেন্ট করার একটা সুযোগ হয়েছিল তো যার সুবাদে আমার কাছে মনে হয় এই দুইটা আমার জীবনে অনেক বড় একটা স্মরণীয় ঘটনা আমি বলবো যে প্রথম দুইটা হচ্ছিল আমার নিজের পার্সোনাল অ্যাচিভমেন্টের জায়গা থেকে অনেক বড় একটা অর্জন আর পরের দুইটা আমি বলবো যে আমার ক্লাব ক্লাব লাইফের ইতিহাসে বলি কিংবা আমার ভার্সিটি লাইফের ইতিহাসে বলি সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ভার্সিটির জন্য কিছুটা হলো আমার ছোটখাটো একটা কন্ট্রিবিউশন ছিল ওই দুইটা অ্যাচিভমেন্ট পরের দুইটা অ্যাচিভমেন্ট এবং অনেকগুলো ডিপার্টমেন্টে অনেক সিনিয়র বড় ভাইরা আছেন যারা কিনা অনেক ভালো ভালো পর্যায়ে আছেন তো আমার কাছে মনে হয় আত্মকথনে আরো অনেক সিনিয়র বড় ভাইরা আসবেন যাদের কিনা আমরা জানতে পারবো এবং তাদের মাধ্যমে জুনিয়ররা যারা রয়েছে তারা আরো বেশি অনেক বেশি আবার আসিফ ভাইয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকে এই প্রোগ্রামটি শেষ করছি